الحمد لله ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لا نحصي ثناء عليك انت كما ثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه وجاهد في سبيله الى يوم الدين ايها الناس اوصيكم عباد الله بتقوى الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخره عذاب عظيم صدق الله العلي العظيم ഹുമാനരായ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹു സുബാനഹു താലായെ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ടും ഭയന്നുകൊണ്ടും അവൻ്റെ വിധികളും കൽപ്പനകളും പാലിച്ചുകൊണ്ടും ജീവിക്കണമെന്ന് ആദ്യമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് മുസ്ലിമീങ്ങളായ നാം അള്ളാഹു സുബാനഹു താലായുടെ ദീനിനെ മുറുകെ പിടിച്ച് ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മുടെ വേദഗ്രന്ഥമാണ് ഈ ദീൻ അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതിയും പൊരുത്തവും നേടാൻ സാധിക്കൂ എന്ന് നമുക്ക് ഉറച്ച വിശ്വാസമുണ്ട് പരലോകത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു താലായുടെ സ്വർഗം ലഭിക്കണമെന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ സാധിക്കൂ എന്ന് നാം എല്ലാവരും അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇത് ലോകത്തെങ്ങുമുള്ള സത്യവിശ്വാസികളുടെ ഏകീകൃതമായ നിലപാടാണ് അതിൽ അവർക്ക് ഒരഭിപ്രായ വ്യത്യാസമോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സംശയമോ ഒന്നും തന്നെയില്ല ഇന്നദ്ദീൻ അഹിന്ദല്ലാഹിൽ ഇസ്ലാം അള്ളാഹു മനുഷ്യന് നൽകിയിരിക്കുന്ന ദീന്റെ പേരാണ് ഇസ്ലാം എന്നത് അള്ളാഹു എങ്കിൽ സ്വീകാര്യമായ ദീൻ ഇസ്ലാമാണ് മമൻ യുബത്തക ഗൈറൽ ഇസ്ലാമി ദീനൻ ഫല യുബല മിൻഹു ആ ഇസ്ലാമിനെ വർജിച്ചുകൊണ്ട് വേറെ ഒരു ദീനെ ആരെങ്കിലും തെരഞ്ഞെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന് അത് സ്വീകാര്യമല്ല ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ വ്യക്തമാക്കിയതും ഓരോ മുസ്ലിമും അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നതുമാണ് ഈ രൂപത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ജനവിഭാഗം ലോകത്ത് ഇന്ന് ഗണ്യമായ അംഗസംഖ്യയുള്ള ഒരു മതവിഭാഗമായ മുസ്ലിം സമൂഹമാണ് നാലാളുകൾ കൂടിയാൽ അതിൽ ഒരാൾ മുസ്ലിമാണ് എന്ന് ലോക ജനസംഖ്യയുടെ കണക്കും മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെ കണക്കും പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ബോധ്യമാകും അത്രയേറെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഇന്ന് ലോകത്ത് ഉണ്ട് ഭൂമിയിലെ നിവാസയോഗ്യമായ പ്രദേശങ്ങളെ എടുത്താൽ അതിൽ വലിയ ഒരു ഭൂപ്രദേശം ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തിലും അവർക്ക് വലിയ ഭൂരിപക്ഷം ലഭിക്കുന്ന രീതിയിലുമാണ് എന്നതും ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഇങ്ങനെ നൂറ്റാണ്ടുകളായി അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുകയും അതാണ് ശരിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും അതനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിച്ച് മരിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾ അതേ അവസരത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ വേറെ ആരുടെയെങ്കിലും മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുക അവരെ 
അവരുടെ ഇഷ്ടം മാനിക്കാതെ കണ്ട് അതിന്റെ ആളുകളാക്കി മാറ്റുക ഇത് ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു അജണ്ടയുമല്ല മുസ്ലിം സമൂഹം സ്വീകരിച്ച ഒരു രീതിയും അല്ല അത് ഇസ്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ആ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാകണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ മനുഷ്യജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോരുത്തരും എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ വിശ്വാസത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അവർ ശരീരത്തെറ്റുകൾ കണ്ടെത്തുന്നത് അതിനുള്ള ഒരു പരീക്ഷണ വേദിയാണ് ആ പരീക്ഷണത്തിൽ മനുഷ്യൻ വിജയിക്കുകയും സത്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരുകയും അതിനെ മുറുകെ പിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളതാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല പരീക്ഷിക്കുന്നത് അത് സാധിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ീനിനെ അല്ലെങ്കിൽ അവരവരുടെ മതത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വിശ്വാസത്തെ സ്വന്തമായി തെരഞ്ഞെടുക്കുകയും സ്വന്തമായി രൂപപ്പെടുത്തുകയും സ്വന്തമായി അത് പിൻപറ്റുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവണം ബലം പ്രയോഗിച്ചുകൊണ്ടും സ്വാധീനം ചെലുത്തിക്കൊണ്ടും വേറെ രൂപത്തിൽ സമ്മർദ്ദ ഫലമായിക്കൊണ്ടും ഒരു വിശ്വാസത്തെ അംഗീകരിപ്പിക്കുകയോ അതിന്റെ ആളുകളാക്കി മാറ്റുകയോ ചെയ്താൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഈ പരീക്ഷണം അത് മുഖേന സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല പറയുന്നു ഇന്ന ഹലക്കനൽ മനുഷ്യനെ നാം സൃഷ്ടിച്ചത് അവന് പരീക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ നബുലുവക്കും അയ്യുക്കും അഹ്സനും അമല നിങ്ങളിൽ ആരാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവൻ എന്ന് പരീക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല മനുഷ്യ സൃഷ്ടിയുടെ ലക്ഷ്യം വിശദീകരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുസ്ലിം സമൂഹവും ഈ ദീനിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച പ്രവാചകന്മാരും ഒന്നും മറ്റുള്ളവരെ സ്വാധീനം ചെലുത്തിക്കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബലം പ്രയോഗിച്ചുകൊണ്ടോ സമ്മർദ്ദത്തിലൂടെയോ വിശ്വാസികളെ ആക്കി മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അത്തരത്തിലുള്ള ശ്രമങ്ങളെ അതിനിശിതമായി വിമർശിക്കുകയും അത് ഒരിക്കലും തന്നെ അവലംബിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു രീതിയാണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ നമ്മൾ കണ്ണോടിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അള്ളാഹു സുബാനഹു താല പറയുന്നു ലാ ഇക്റാഹ ഫിദ്ദീൻ ലാ ഇക്റാഹ ഫിദ്ദീൻ ദീനിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഒരു ബലപ്രയോഗം ഇല്ല ബലം പ്രയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാളെ വിശ്വാസിയാക്കി മാറ്റുക വാളുകൊണ്ട് ഒരാളെ ആദർശം സ്വീകരിപ്പിക്കുക ഇത് ഇസ്ലാമിൽ ഇല്ല അത് പാടില്ല അതുപോലെ പ്രവാചകൻ തിരുമേനി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മയുടെയും മറ്റു പ്രവാചകന്മാരുടെയും ഒക്കെ ഉത്തരവാദിത്വവും ചുമതലയും ഖുർആൻ പറയുന്നു ഒമാ അലൈന ഇല്ലൽ ബലാഹ് കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുക എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് ഞങ്ങളുടെ ബാധ്യത ആളുകൾക്ക് സത്യം ഇന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക മനസ്സിലാക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു കൊടുക്കുക അങ്ങനെ അവരിലേക്ക് ദഴവത്തി എത്തിക്കുക ദഴവത്തി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രബോധനമാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു താലയുടെ സന്ദേശം അവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക ഈ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ചുമതല ഫദക്കിർ ഇന്നമാ അന്ത മുദക്കിർ ലസ്ത അലൈഹിം ബി മുസൈത്തിർ നീ അവരെ ഉത്ബോധിപ്പിക്കുക നീ ഒരു ഉത്ബോധകൻ മാത്രമാണ് നീ അവരുടെ മേൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന ഒരു അധികാര കേന്ദ്രമല്ല ലസ്ത അലൈഹിം ബി മുസൈത്തിർ എന്നുള്ളാഹു സുബാനഹു താല പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഈ ദീനിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ സ്വഭാവമാണ് സത്യം സ്വീകരിക്കാൻ സന്നദ്ധതയും സന്മനസ്സും അതിന് തയ്യാറുമുള്ളവർ ആരാണോ അവർ സ്വീകരിക്കട്ടെ അതിന് സന്നദ്ധതയില്ലാത്തവർ അത് അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കാത്തവർ അവര് അത് ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ അവഗണിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ ഫമൻ ഷാ അഫല്യുമിൻ ഫമൻ ഷാ അഫല്യഖുർ ആർക്കാണോ ഇഷ്ടം തോന്നുന്നത് ആരാണോ നല്ലതായി കരുതുന്നത് അവർ വിശ്വസിക്കട്ടെ ആർക്കാണോ ഇത് ഇഷ്ടകരമല്ലാത്തത് അവർ അത് നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്തു കൊള്ളട്ടെ കത്തപയ്യന റുഷുതു മിനൽ കയ്യ് സന്മാർഗവും ദുർമാർഗവും വേറിട്ട് കാണുക അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക 
അത് വ്യക്തമാക്കി കൊടുക്കുക ഇതാണ് ദീനിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ സ്വീകരിക്കാവുന്ന മാർഗവും അതിനാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല അനുവാദം നൽകിയിട്ടുള്ളതും ഇത് എല്ലാ വിഭാഗവും അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു അവകാശമാണ് ഇത് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതാണ് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ് ഓരോരുത്തർക്കും മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്വന്തമായി ചിന്തിക്കാൻ സ്വന്തമായി ആലോചിക്കാൻ സ്വന്തമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ അതിനുള്ള അവകാശവും അതിനുള്ള താല്പര്യവും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശരി എന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യം അത് മറ്റുള്ളവരോട് പറയാനും അവരുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കാനുമുള്ള എന്റെ അവകാശം ജന്മന ഓരോ മനുഷ്യർക്കും ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ അത് ഇസ്ലാമിന് മാത്രമല്ല ഇസ്ലാമല്ലാത്ത മതങ്ങൾക്കും ഇസ്ലാമല്ലാത്ത ആദർശക്കാർക്കുമൊക്കെ ഉള്ള അവകാശങ്ങളാണ് വകവച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതുമാണ് വകവച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതുമാണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിനാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ജനാധിപത്യമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മതസ്വാതന്ത്ര്യമെന്നോ ഒക്കെ പേര് വിളിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെയാണ് ആ രൂപത്തിൽ നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് ഇന്നത്തെ മനുഷ്യൻ ആധുനിക മനുഷ്യൻ അതുപോലെ നാഗരികമായും സാംസ്കാരികമായും ഒക്കെ പുരോഗതിപ്പെട്ട ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ മനുഷ്യൻ അംഗീകരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു അവകാശമാണ് എല്ലാവർക്കും അത് വേണം എന്ന് എല്ലാവരും അംഗീകരിച്ചു കൊടുത്ത ഒരു ജനാധിപത്യപരമായ അവകാശവുമാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് പക്ഷെ അത് പൂർണ്ണമായി നടപ്പാക്കുന്നതിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിലുള്ള ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളും അതിലുള്ള ചില പോരായ്മകളുമൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ പ്രകടമായിട്ട് കാണാമെങ്കിലും മൊത്തത്തിൽ അതിനെ താത്വികമായി എതിർക്കുന്നവരോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവകാശം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവണം എന്ന കാര്യം അംഗീകരിക്കാത്തവരോ ആയി ഈ പരിഷ്കൃത മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ ആരെയും നമുക്ക് കണ്ടെത്തുക സാധ്യമല്ല മറിച്ച് പല സന്ദർഭങ്ങളിലും പല രാജ്യങ്ങളിലോ അല്ല പല പ്രദേശങ്ങളിലോ പല സമുദായങ്ങളിലോ ഒക്കെ ഈ അവകാശം മറ്റുള്ളവർക്ക് വകവച്ചു കൊടുക്കുന്നതിൽ വീഴ്ചകൾ കാണാം പോരായ്മകൾ കാണാം അത് ഒരു സത്യമാണ് പക്ഷെ അതോടൊപ്പം തന്നെ താത്വികമായി ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കാത്തവരെ ഒരു പരിഷ്കൃത സമൂഹത്തിൽ നമുക്ക് കണ്ടെത്തുക സാധ്യമല്ല അത് തന്നെയാണ് ഇസ്ലാം വളരെ നേരത്തെ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അംഗീകരിച്ച് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വ്യക്തമാക്കിയത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇസ്ലാം അവിടെ നിന്ന് കുറെ കൂടി മുന്നോട്ട് കടന്ന് അന്നത്തെ നാട്ടുകാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അന്നത്തെ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിനോ ഒന്നും പരിചയമില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു സംസ്കാരം ജനസമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി അതാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ ആരാധ്യ വസ്തുക്കളെ നിന്ദിക്കാതിരിക്കുക അവരുടെ വികാരങ്ങളെ മാനിക്കുക അവരുടെ ദേവാലയങ്ങൾക്ക് പവിത്രത കൽപ്പിക്കുക ആ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു മതസഹിഷ്ണുതയുടെ മാതൃക കാണിച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന് ഇസ്ലാം അതിന്റെ അനുയായികളെ പ്രത്യേകമായി ഉദ്ബോധിപ്പിച്ചു മറ്റുള്ളവരുടെ ദൈവങ്ങൾ ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏകദൈവത്വത്തിൽ ഇത്ര കണിഷതയുള്ള ഒരു മതം വേറെ കാണാൻ സാധ്യമല്ല ഏകദൈവത്വം എന്ന് പറയുന്ന തൗഹീദ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല എന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ നാരായ പേരാണ് അതിലൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയുമില്ല അതിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കലർപ്പുകൾ കാണപ്പെടുമ്പോൾ അതിനെതിരായി ഇസ്ലാം ശക്തമായ രൂപത്തിൽ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിലുള്ള ശുർക്കുകളെ പോലും വളരെ ശക്തമായ രൂപത്തിൽ അധിക്ഷേപിക്കുകയും അതിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കാരണം അത്രയും കലർപ്പില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള തൗഹീദ് ഏകദൈവത്വം ഈ ദീനിന്റെ അടിസ്ഥാനമാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാമെങ്കിലും മറ്റുള്ള ശുർക്കിനെയും ബഹുദൈവ വിശ്വാസത്തെയും ഒക്കെ അത് വഴികേടായിട്ടും അജ്ഞതയായിട്ടും ജാഹിലീയത്തായിട്ടും വിവരക്കേടായിട്ടും ഒക്കെയാണ് കാണപ്പെടും കാണുന്നത് എങ്കിൽ പോലും ആ മതവിശ്വാസികളുടെ ആ ആരാധ്യ വസ്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ദൈവങ്ങൾ ആ ദൈവങ്ങളെ മാനിക്കണം അതിനെ നിന്ദിക്കരുത് എന്നത് ഇസ്ലാമിന് വളരെ നിർബന്ധമുള്ള കാര്യമാണ് അള്ളാഹുവിനെ കൂടാതെ അവർ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അവരുടെ ആ ആരാധ്യ വസ്തുക്കളെ നിങ്ങൾ ശകാരിക്കരുത് നിങ്ങൾ ശകാരിക്കരുത് നിങ്ങൾക്കറിയാം അത് ദൈവമല്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസ പ്രകാരം അത് കേവലം മരങ്ങളോ കല്ലുകളോ അല്ലെങ്കിൽ അടിസ്ഥാനരഹിതമായ പൂജാ വിഗ്രഹങ്ങളോ ഒക്കെ ആയേക്കാം പക്ഷെ അതിനെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും അവരുടെ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ വികാരങ്ങളെ വ്രണപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ അതിന് അധിക്ഷേപിക്കുകയോ അതിനെ വിമർശിക്കുകയോ ചെയ്യരുത് ഇത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ കൽപ്പനയാണ് 
അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ദേവാലയങ്ങൾ ആരാധനാലയങ്ങൾ ആ ആരാധനാലയങ്ങളെ നിങ്ങൾ തകർക്കരുത് എത്ര വലിയ ശത്രുവാണ് എങ്കിൽ പോലും യുദ്ധവും അവരുമായിട്ടുള്ള സംഘട്ടനവും നിരന്തരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ പോലും നിങ്ങളുടെ ആയുധങ്ങൾ അവരുടെ ആരാധനാലയങ്ങൾക്കെതിരായി തിരിയരുത് ആധുനിക മനുഷ്യൻ ഇന്നും തന്നെ പഠിക്കേണ്ട പാഠങ്ങളാണിത് ഇന്നും പഠിക്കേണ്ട പാഠങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മള് നിരപരാധികളായ ആളുകളെ കൊന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഏറ്റവും ആധുനികമായ ബോംബുകളും ആരകായുധങ്ങളും ഒക്കെ നിരപരാധികളെ ആയിരക്കണക്കിൽ അറുകുല നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആസ്പത്രികൾ തകർക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ആരാധനാലയങ്ങൾ തകർക്കുന്നു ഇതൊക്കെ നിർബാധം നമ്മുടെ ഈ ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ സന്ദർഭത്തിലാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം പതിനാറ് പതിനഞ്ച് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ആരാധനാലയങ്ങളുടെ പവിത്രത മാനിക്കണം എന്ന് ഉപദേശിക്കുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ഭിന്ന വിഭാഗങ്ങളുടെ ആരാധനാലയങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് ചില രീതികൾ സ്വീകരിക്കുന്നു ആ ഭിന്ന വിഭാഗങ്ങളുടെ ആരാധനാലയങ്ങൾ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ ജൂതന്മാരുടെ ആരാധനാലയങ്ങൾ ക്രൈസ്തവരുടെ ആരാധനാലയങ്ങൾ ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളായ മുഷ്രിക്കുകളുടെ ആരാധനാലയങ്ങൾ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ മസ്ജിദുകൾ ഇതൊക്കെ തകർക്കപ്പെടുമായിരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രതിരോധമില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പ്രത്യേകമായി എടുത്തു പറയുന്നു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സൈന്യത്തെ നിയോഗിക്കുമ്പോൾ അവരോട് പ്രത്യേകമായി ഉപദേശിക്കാൻ നിങ്ങൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ആ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ആരാധനാലയങ്ങൾ കാണും ആ ആരാധനാലയങ്ങളുടെ നേരെ നിങ്ങളുടെ കൈകൾ നീണ്ടു പോകരുത് ആ ആരാധനാലയങ്ങളെ നിങ്ങൾ തകർക്കുകയോ ധ്വംസിക്കുകയോ ചെയ്യരുത് നിങ്ങളിങ്ങനെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഈ ആരാധനാലയങ്ങളിൽ പൂജകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുരോഹിതന്മാരെയും സന്യാസിമാരെയും ഒക്കെ കണ്ടു എന്ന് വന്നേക്കുന്നു ഈ ശുർക്കിനും ഈ തരത്തിലുള്ള ബൗദൈവ വിശ്വാസത്തിനും ഒക്കെ നേതൃത്വം നൽകുന്നവരാണ് എന്ന രൂപത്തിൽ അവരെ ആദ്യം പിടികൂടട്ടെ എന്ന് ഒരു പക്ഷേ വിവരമില്ലാത്ത ആളുകൾ ചിന്തിച്ചു പോയേക്കും അതുകൊണ്ട് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ സമരമുഖത്ത് നേരിടാത്ത ഇത്തരത്തിലുള്ള പുരോഹിതന്മാരും സന്യാസിമാരുമായ ആളുകളെ നിങ്ങൾ ദ്രോഹിക്കരുത് അവരും അവരുടെ ആരാധനകളുമായിട്ട് ആരാധനാലയങ്ങൾ കഴിഞ്ഞുകൂടട്ടെ എന്ന് പ്രവാചകൻ തിരുമേനി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം നിഷ്കർഷിക്കുന്നതും കർശനമായ രൂപത്തിൽ തന്റെ അനുയായികളെ ഉപദേശിക്കുന്നതും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു സംസ്കാരം ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ മുസ്ലിം സമൂഹം വലിയ ഒരളവോളം കാത്തുസൂക്ഷിച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം മുസ്ലിമീങ്ങളെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യം എത്ര നൂറ്റാണ്ടുകളാണ് ഭരിച്ചത് ഇവിടെ മുസ്ലിം ഭരണകർത്താക്കളും രാജാക്കന്മാരും ഒക്കെ നൂറ്റാണ്ടുകളോളം ഈ ഇന്ത്യ രാജ്യം ഭരിച്ചു ഇത്രയും വിശാലമായ ഒരു പ്രദേശം ഈ പ്രദേശത്തെ ഉള്ള മതങ്ങളെയും മതവിശ്വാസങ്ങളെയും ആരാധനാലയങ്ങളെയും ഒക്കെ എണ്ണിക്കണക്കാക്കാൻ സാധ്യമല്ല ഇവിടത്തെ ഭാഷകളുടെ വൈവിധ്യം ഇവിടത്തെ ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ സാംസ്കാരികമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ മതവിശ്വാസങ്ങൾ ഇത് ആയിരക്കണക്കിൽ മതങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു നാടാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യം ഇതുപോലെ ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ മേധാവിത്വവും അവരുടെ ഭരണ മേൽക്കോയ്മയും ഒക്കെ നൂറ്റാണ്ടുകളോളം നിലനിന്ന് ഒരിക്കലും തന്നെ ആ നാട്ടിലെ എല്ലാ ആളുകളെയും ബലം പ്രയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും അവരുടെ സാംസ്കാരികമായ തനിമ നശിപ്പിക്കുകയും അവരെ മുസ്ലിമീങ്ങളാക്കി മാറ്റാതെ കണ്ട് അടങ്ങിയിരിക്കുകയില്ല എന്ന ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധ്യമല്ല അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ ഈ പ്രദേശങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഒരു മുസ്ലിം ന്യൂനപക്ഷ പ്രദേശങ്ങളായി അവശേഷിക്കുമായിരുന്നില്ല ന്യൂനതകളൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ പലതും ഉണ്ടായേക്കാമെങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഇസ്ലാമിന്റേതായ ആ മര്യാദകളും നുറകളും കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ മുസ്ലിം ഭരണകാരികളും ഭരണകർത്താക്കളും ഒക്കെ വലിയൊരളവോളം ശ്രദ്ധിക്കുകയുണ്ടായി എന്നത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അപ്പൊ അത് ഇസ്ലാമിന്റെ സംസ്കാരമാണ് മുസ്ലിം സമൂഹം എപ്പോഴും തന്നെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു സംസ്കാരമാണ് അത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരു ഏകവർണത്തിൽ എല്ലാവരും ഒരേ ഒരു മതം എല്ലാവരും ഒരേ ഒരു രീതിയിലുള്ള വിശ്വാസങ്ങൾ അത് തന്നെ ഈ ഭൂമിയിൽ ആവണം എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല 
അള്ളാഹു ഈ ഭൂമിയെ ഒരു പരീക്ഷണാലയമായിക്കൊണ്ട് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിൽ സന്മാർഗം കണ്ടെത്തി അത് സ്വീകരിക്കാൻ ആർക്ക് സൗഭാഗ്യം ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആ പരീക്ഷ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ പരീക്ഷണത്തിന് നിങ്ങളുടെ ബാധ്യത നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുക അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക അതിന്റെ സന്ദേശം എന്താണെന്ന് പഠിപ്പിക്കുക ഇതാണ് ദീനിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിലും ദീനിന്റെ പ്രചാരണത്തിലും പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയും മാർഗവും എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇന്ന് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ഭീതിജനകമായ ഒരു ദിവസം ആവേണ്ടതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി ബാബരി മസ്ജിദ് കേസിന്റെ വിധി വരും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലായിരുന്നു പലരും ഉണ്ടായിരുന്നത് ഗവൺമെന്റ് അതിനുവേണ്ട പല മുൻകരുതൽ നടപടികളും സ്വീകരിച്ചതായും നമ്മൾ പത്രത്തിൽ വായിക്കുകയുണ്ടായി ഈ വിധി ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് എന്തായിത്തീരും നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ആളുകൾ എങ്ങനെയാണ് അതിനോട് പ്രതികരിക്കുക ഇവിടുത്തെ ക്രമസമാധാനം ഇങ്ങനെ നിലനിർത്താൻ സാധിക്കും ഇത് ഗവൺമെന്റിന് വമ്പിച്ച തലവേദന സൃഷ്ടിച്ച ഒരു പ്രശ്നമായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പതിനായിരക്കണക്കിൽ സൈന്യങ്ങളെയും അർദ്ധ സൈന്യങ്ങളെയും ഒക്കെ പല പ്രദേശങ്ങളിലും വിന്യസിപ്പിക്കുകയും പല രൂപത്തിലും അസാധാരണമായ തോതിലുള്ള നിയമങ്ങൾ നടപ്പാക്കുകയും ക്രമസമാധാനം സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങളുമായിട്ട് ഗവൺമെന്റ് സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തതൊക്കെ ഈ ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി ബാബരി മസ്ജിദ് കേസിലുള്ള വിധി വരും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അത് കോടതി വിധി പ്രസ്താവം തൽക്കാലം നീട്ടിവെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ ബാബരി മസ്ജിദിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന്റെ വിധി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ നാട്ടിലെ ഇങ്ങനെ ഒരു സങ്കീർണമായ ഒരു വിഷയമാക്കി അതിനെ മാറ്റുകയും രാഷ്ട്രീയക്കാരായ ആളുകൾ അവരുടെ വളരെ ദുഷിച്ചമായ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തികച്ചും അനർഹമായ ഒരു കേസിനെ ഈ രൂപത്തിൽ പൊലിപ്പിച്ച് ഈ രൂപത്തിൽ അതിനെ വമ്പിച്ച തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാക്കിക്കൊണ്ട് മാറ്റുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഉണ്ടായത് എന്ന് അതിന്റെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് സംഗതി യഥാർത്ഥത്തിൽ വെറുതെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഈ ബാബരി മസ്ജിദ് നിലനിൽക്കുന്ന പ്രദേശം അത് മുസ്ലിംകൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണോ വഖഫു ഭൂമിയാണോ അതുപോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അത് ശ്രീരാമന്റെ ജന്മദേശമാണോ എന്നൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഈ അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും വിധി പറയാൻ പോകുന്നതും ഈ വിധി പറയാൻ വേണ്ടി ഈ പ്രശ്നം അറുപത് കൊല്ലമായി കോടതികളിലൂടെ നീങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അറുപത് വർഷമായി ഈ പ്രശ്നത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചർച്ചയും അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഡോക്യുമെന്റുകൾ പരിശോധനയും വിവിധ ആളുകളും വിവിധ ഗവൺമെന്റുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളും തേടുകയും നിയമവിശാരതന്മാരും അതുപോലെ തന്നെ ഭരണകർത്താക്കളുമെല്ലാം പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ വ്യക്തമാക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു നീണ്ട ഒരു പരമ്പരയാണ് അറുപത് കൊല്ലമായി നടന്നു വരുന്നത് അതിന്റെ പരിസമാപ്തി ഇന്ന് സംഭവിക്കും എന്നായിരുന്നു നമ്മളെല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത് എങ്ങനെയെങ്കിലും അതോടുകൂടിയെങ്കിലും ഈ പ്രശ്നമൊന്ന് അവസാനിക്കട്ടെ എന്നാണ് സമാധാന തൽപരരായ ആളുകൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആഗ്രഹിച്ചു പോകുക പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രശ്നം ഇതിൽ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെ നിലപാടും നമ്മുടെ ജനാധിപത്യപരമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ നാട്ടിന്റെ അവസ്ഥയും തീർച്ചയായും തന്നെ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് എന്ന് ഇതിൽ നമ്മൾ ഈ പ്രശ്നത്തെ സംബന്ധിച്ച് സൂക്ഷ്മമായി പഠിക്കുകയും എങ്ങനെയുള്ള ഒരു നിലപാടാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എന്ന് ആലോചിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട ഒരു വിഷയമാണിത് ഈ ബാബരി മസ്ജിദ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പള്ളി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ടിലാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് ബാബർ ചക്രവർത്തിയുടെ കാലത്ത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ഈ പള്ളി നിർമ്മിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായും നമുക്കറിയാം ഏതെങ്കിലും ഒരു ദേവാലയം പൊളിച്ച് അവിടെ പള്ളി ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ഒരു രീതിയല്ല നമ്മൾ ഒരു പള്ളി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അമ്പലം പൊളിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ പള്ളി ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് ഇസ്ലാമിക കൽപ്പനകൾക്ക് തന്നെ നിരക്കാത്തതാണ് ആ രൂപത്തിൽ അധർമ്മവും അക്രമവും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ബാബർ എന്ന് ചരിത്രപരമായി അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചും ആർക്കും അഭിപ്രായമില്ല നീതിമാനായ ഒരു ചക്രവർത്തി എന്നതല്ലാതെ കണ്ട് ആക്രമിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ ഇടമേൽ സ്വന്തം ഇച്ഛ അടിച്ചേൽപ്പി
ബാബർ എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് ആരും പറയുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഹൈന്ദവ പണ്ഡിതന്മാരും അതുപോലെ ഗവേഷകന്മാരും ഒക്കെ ഈ അമ്പലം അല്ലെങ്കിൽ രാമക്ഷേത്രം പൊളിച്ചുകൊണ്ടാണ് ബാബരി മസ്ജിദ് ഉണ്ടാക്കിയത് എന്ന വാദത്തെ നിരാകരിക്കുകയും തള്ളിക്കളയുകയും ചെയ്യുന്നത് സ്വാഭാവികമായും ഇങ്ങനെ ആ സ്ഥലത്ത് ഒരു പള്ളി ഉണ്ടാക്കി ഈ പള്ളി ഉണ്ടാക്കി പിന്നീട് മുസ്ലിമീങ്ങൾ അവിടെ നമസ്കരിക്കുകയും പള്ളിയുടെ ധർമ്മങ്ങൾ നിറവേറ്റി വരികയും ചെയ്യുന്നു ആർക്കും അതിനെതിരായി കൊണ്ടൊരു ആക്ഷേപമോ ആരും ഈ പള്ളിയെ സംബന്ധിച്ച ഒരു സംശയമോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് വേറെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഉള്ള ഒരു അത് കവർന്നെടുത്തതാണ് എന്നുള്ള ഒരു ആരോപണമോ ഉന്നയിക്കു ഉന്നയിക്കുന്നില്ല നൂറ്റാണ്ടുകൾ ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു പോരുന്നു നൂറ് ഇരുന്നൂറ് മുന്നൂറ് ഒക്കെ കൊല്ലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോകുന്നു മുന്നൂറ്റി അമ്പതിലേറെ കൊല്ലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ആദ്യമായി ഈ പള്ളിയുടെ തൊട്ടടുത്ത സ്ഥലത്ത് ഒരു ക്ഷേത്രം പണിയാനുള്ള അനുവാദം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു കേസ് കോടതിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഇത് പൊളിക്കണം എന്നുള്ളതിനോ ഇത് രാമന്റെ ക്ഷേത്രം തകർത്തുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതാണോ എന്നുള്ള ഒരു ആക്ഷേപമോ ഒന്നും തന്നെയില്ല നേരെ മറിച്ച് ശ്രീരാമന്റെ ജന്മസ്ഥലം അതിനോട് അനുബന്ധമായ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ അടുത്ത് ഒരു ശ്രീരാമക്ഷേത്രം പണിയാനുള്ള ഒരു അനുവാദം കൂടി കിട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ആവശ്യം ഈ പള്ളി ഉണ്ടാക്കി മുന്നൂറ്റി അൻപതിലേറെ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ആദ്യമായി ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ കേസ് കോടതിയിലെത്തിയപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ പള്ളിയുടെ സമീപത്ത് അനാവശ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പുതിയ ക്ഷേത്രം ഉണ്ടാക്കാൻ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് അതിന് അനുവാദം നൽകാൻ പറ്റുകയില്ല എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കോടതി ആ ആവശ്യം അത് നിരാകരിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതുവരെയും ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു കേസുമില്ല ആർക്കും ഒരു അഭിപ്രായവുമില്ല ഇത് തട്ടിയെടുത്തതാണ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീരാമന്റെ ജന്മസ്ഥലമാണ് എന്നോ ഉള്ള ഒരു ചിന്തയും അക്കാലത്തില്ല അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നീട് നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാപ്പത്തി ഏഴിലാണ് നാപ്പത്തി ഒമ്പതിലാണ് ഈ പള്ളിയിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായ രീതിയിൽ ഒരു വിഗ്രഹ പ്രതിഷ്ഠ നടക്കുന്നത് വിഗ്രഹത്തെ കൊണ്ട് നിക്ഷേപിക്കുന്നത് ഷാ നമസ്കരിച്ച് എല്ലാവരും പള്ളിയിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നു സുബൈ നമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി പള്ളിയിൽ വന്നപ്പോൾ പള്ളിയിൽ ഒരു സ്ത്രീ ശ്രീരാമ വിഗ്രഹം കാണുന്നു ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിലാണ് അപ്പോ അതിനിടയിൽ എത്ര നാനൂറ് നാനൂറ്റി അമ്പത് കൊല്ലക്കാലം കഴിഞ്ഞു പള്ളി നിർമ്മിച്ച് അതിൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾ അവരുടെ ആരാധനാലയം എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥനകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതൊരു ഗൂഢാലോചനയുടെ ഫലമായിരുന്നു ഉടനെ തന്നെ അവിടെ പിന്നീട് നടക്കുന്നത് പല തരത്തിലുള്ള പ്ലാനിട്ട് കൊണ്ട് നടപ്പാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ചില പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിന്റെ ആവശ്യവും താല്പര്യവും പരിഗണിക്കാൻ വേണ്ടി നീതിയെയും ധർമ്മത്തെയും കൊല ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നീട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക പിന്നെ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ട് പ്രവേശനമില്ല ആ പ്രദേശത്തെ കടക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരെ പള്ളിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് തടയുന്നു ആർക്കും തന്നെ കടക്കാൻ പാടില്ല എന്നുണ്ട് കുറെ കാലം അതിങ്ങനെ ആർക്കും പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ തടഞ്ഞു വെക്കുന്നു പിന്നീട് കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ ചില സ്വാധീനങ്ങളും രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് പല ആളുകളുടെയും കരുനീക്കങ്ങളും മുന്നോട്ടു പോകുമ്പോൾ ഹിന്ദു സമൂഹത്തിന് ക്രമേണ ക്രമേണയായിട്ട് അതിൽ പരിമിതമായ തോതിൽ സന്ദർശനത്തിന് അനുവാദം കൊടുക്കുന്നു താൽക്കാലികമായ രീതിയിൽ ഒരു ക്ഷേത്രം പണിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെയുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും ഇതൊക്കെ രാഷ്ട്രീയമായ താൽപര്യത്തിനും വോട്ടുകൾ സമാഹരിക്കാൻ ഭൂരിപക്ഷ സമൂഹത്തെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും വേണ്ടി ചില രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കാർ അത് ഇന്ന് നമ്മൾ വളരെയേറെ ശക്തമായ രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കാർക്ക് അതിൽ മുഖ്യ പങ്കാളിത്തമുണ്ട് അങ്ങനെ അവരുടെ എല്ലാ അറിവോടും ഗൂഢാലോചനയോടും കൂടി നടത്തിയ ഒരു സംരംഭമാണ് ഇത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാം പിന്നീടാണ് നരസംഹ റാവുവിന്റെ കാലത്ത് ഈ കരസേവകന്മാർ പ്രവേശിക്കുകയും അങ്ങനെ ബാബരി മസ്ജിദ് പൊളിക്കുകയും ചെയ്തത് അതിനു മുമ്പ് തന്നെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ പ്രത്യേക നിർദ്ദേശമുണ്ടായിരുന്നു പള്ളി സംരക്ഷിക്കണം പള്ളി സംരക്ഷിക്കണമെന്നും അതിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കരുത് എന്നും സുപ്രീം കോടതി പ്രത്യേകമായ ഒരു വിധിയിലൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു 
അതിന് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റും അതുപോലെ തന്നെ അന്ന അവിടുത്തെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റും പള്ളി സംരക്ഷിക്കാൻ എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് സുപ്രീം കോടതിയെ ധരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പള്ളിക്ക് ഒരു കേടുപാടും വരുത്തുകയില്ല എന്ന് കരസേവകർ വാക്കുകൊടുത്തിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതെല്ലാം തന്നെ ഒരു തട്ടിപ്പായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ബാബരി മസ്ജിദിന്റെ ധ്വംസനവും ബാബരി മസ്ജിദിന്റെ തകർച്ചയും പിന്നീട് സംഭവിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായും ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മുസ്ലിം സമൂഹം വളരെ സംയമനം പാലിച്ചു എന്നുള്ളത് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എടുത്തു ചാടുകയുണ്ടായില്ല ഏതൊരു പ്രശ്നം നമ്മുടെ ഒരു ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ വ്യത്യസ്ത മതവിഭാഗങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശത്തും ഉണ്ടായാൽ പ്രത്യേകിച്ചും അത് ഓരോരുത്തരുടെയും മതപരമായ വികാരങ്ങളോ ആരാധനാപരമായ വികാരങ്ങളോ ആയി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് എങ്കിൽ അതിന് ന്യായമായ ഒരു വിധി എങ്ങനെ കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് പിന്നീട് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് ചിന്തിക്കേണ്ടതും അപ്പൊ കോടതിയിൽ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നു അപ്പൊ കോടതി അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു വിധി പ്രസ്താവിക്കട്ടെ അങ്ങനെ കോടതി എന്താണോ പറ അതല്ലേ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മൾ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ല വേറെ ആര് തന്നെ പറയുന്നതും കേൾക്കുന്നില്ല മാധ്യസ്ഥ ശ്രമങ്ങൾക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമുള്ള ഒരു സമവായത്തിനുമുള്ള പരിശ്രമങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് നടന്ന് ഒന്നും വിജയിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ കോടതി തന്നെ അതിലൊരു തീരുമാനമെടുക്കട്ടെ കോടതി എന്ത് തീരുമാനമെടുക്കുകയാണ് എങ്കിലും മുസ്ലിം സമൂഹം അത് സ്വീകരിക്കും എന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട ഉത്തരവാദപ്പെട്ട മുസ്ലിം സംഘടനകളും നേതാക്കന്മാരുമൊക്കെ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ അതേ അവസരത്തിൽ ദൗർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു വിഭാഗം പറഞ്ഞത് ഇതൊരു വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ് ആ വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രശ്നത്തിൽ കോടതികൾ പറയുന്നതൊന്നും തന്നെ അങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റുകയില്ല ന്യായവും പ്രമാണങ്ങളും എന്തിനാണോ പിന്തുണയുള്ളത് അതനുസരിച്ചാണല്ലോ മിക്കവാറും കോടതിയുടെ തീരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ അത് ഒരു പക്ഷേ അനുകൂലമല്ലാതിരിക്കാൻ കാരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലത്തിലും ഈ ഇത്രയും ദീർഘമായ ഒരു കാലം മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെ കീഴിൽ നിലനിന്ന ഒരു പള്ളി ആ പള്ളിയെ തകർത്തതിലും അത് തന്നെ വഖഫ് ഭൂമി എന്നുള്ള രൂപത്തിലുള്ള അതിന്റെ രജിസ്ട്രേഷനും കാര്യങ്ങളും രേഖകളും ഒക്കെ വളരെ വ്യക്തമായ രീതിയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലും ഒരുപക്ഷെ കോടതി വിധി തങ്ങൾക്ക് എതിരായി വരുമോ എന്ന് സംശയമുണ്ടാകുമ്പോൾ നേരത്തെ തന്നെ ഒരു മുഴം മുന്നിലേക്ക് എറിയുക എന്ന നിലപാടെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്വാർത്ഥ താൽപ്പര്യങ്ങൾ വെച്ച് പുലർത്തുന്ന സംഘടനകളും രാഷ്ട്രീയ കൂട്ടായ്മകളുമൊക്കെ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത് പ്രസ്താവനകൾ നടത്തിയത് ഇതൊരു വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ് അത് പ്രമാണങ്ങളിലൂടെയോ രേഖകളിലൂടെയോ സ്ഥാപിതമാവേണ്ടതല്ല അതുകൊണ്ട് ഈ മുസ്ലിം ഈ ഭൂരിപക്ഷ സമൂഹത്തിന്റെ ഈ വികാരങ്ങൾ മാനിച്ചുകൊണ്ട് മുസ്ലിം സമൂഹം അത് വിട്ടുകൊടുക്കണം എന്നുള്ള രൂപത്തിലുള്ള പ്രസ്താവനകൾ വന്ന് കഴിഞ്ഞ കുറെ മുമ്പ് തന്നെ നമുക്കത് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരുടെയും വിശ്വാസമനുസരിച്ചാണ് കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് എങ്കിൽ പിന്നീട് എങ്ങനെയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക അതെങ്ങനെയാണ് സാമാന്യ ബുദ്ധിയുള്ള ഒരാൾക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കുക നമ്മുടെ കേരളം എന്ന് പറയുന്നത് മുഴുവൻ പരശുരാമൻ മഴ പറഞ്ഞുണ്ടായതാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ആ പരശുരാമന്റെ ആളുകൾക്കാണ് ഈ കേരളം മുഴുവൻ വേണ്ടത് എന്ന് അവരുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വിട്ടുവരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സമ്മതിക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്ക് പലതരത്തിലുള്ള വിശ്വാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും വിശ്വാസം അവർ കൊണ്ട് നടത്തുന്നോട്ടെ പക്ഷെ അത് മറ്റുള്ളവരുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ അപ്പോ ഇതിന് ഒരു ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിലുള്ള ഈ ശരിയായ രീതിയും മാർഗവും കോടതി എന്താണോ ആ വിഷയത്തിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ആ തീരുമാനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുക ഒരു കോടതിയുടെ തീരുമാനം തൃപ്തികരമല്ല എങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ വലിയ കോടതി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പോവുക ഇതാണ് സാമാന്യമായി ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയിൽ അംഗീകരിക്കേണ്ടതായ കാര്യവും പക്ഷേ നമ്മുടെ ജനാധിപത്യം ആ രൂപത്തിൽ വളർച്ച പ്രാപിക്കുകയോ അങ്ങനെ പാകമെത്തുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മുൻകരുതൽ നടപടികളും അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ആശങ്കകളുമൊക്കെ ഇന്ന് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം മുസ്ലിമീങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് തീർച്ചയായും തന്നെ ഈ വിഷയകമായി പൂർണ്ണമായും സത്യം അവരുടെ ഭാഗത്താണെന്നും അതാണ് നീതി എന്നും ഉറച്ച വിശ്വാസം അവർക്കുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ജനാധിപത്യ വ
ഭൂരിപക്ഷ സമൂഹവുമായിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടാൻ ഒരിക്കലും തന്നെ നാം സന്നദ്ധരല്ല അതിൽ പോവുകയും ചെയ്യരുത് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന് ഗുണം നൽകുന്നതും അവരുടെ നിലപാടിനെ മറ്റുള്ളവരെ മറ്റുള്ളവർ വളരെ താല്പര്യത്തോടു കൂടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ബഹുമാനത്തോടു കൂടിയോ കാണുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു നിലപാടായിരിക്കണം മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാവരുത് ഉണ്ടാവേണ്ടത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടുത്തെ ഭൂരിപക്ഷ സമൂഹത്തിന്റെ വികാരമാണ് ഇവിടെ ഒരു ശ്രീരാമ ക്ഷേത്രം പണിയുക എന്നൊക്കെയുള്ള പ്രചാരണങ്ങൾ അതിശൂക്തി കലർന്ന പ്രചാരണങ്ങളാണ് എല്ലാ ഹിന്ദുക്കളും ആ രൂപത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്നവരല്ല ഭൂരിപക്ഷ സമൂഹത്തിന്റെ വീക്ഷണം അതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് സ്ഥാപിത താല്പര്യക്കാരാണ് പക്ഷേ ബഹുഭൂരിഭാഗം വരുന്ന ഈ നാട്ടിലെ ഹിന്ദു സമൂഹവും സമാധാനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ഈ ഒരു പള്ളിയുടെ പ്രശ്നത്തിൽ അയോധ്യ എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രദേശത്ത് തന്നെ ഇത്ര കണ്ട് ഒരു ചൂടായ വികാരമില്ല എന്നാണ് വാർത്തകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സച്ചാർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ന്യായാധിപൻ ഈയിടെ ഒരു പ്രസ്താവന വളരെ വ്യക്തമായ രീതിയിൽ നടത്തിയപ്പോൾ അതിൽ ഈ ബാബരി മസ്ജിദിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉടമാവകാശം മുസ്ലിം സമൂഹത്തിനാണ് എന്ന് വ്യക്തമായി സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്താവനയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായത് ഇതുപോലെ ചിന്തിക്കുന്ന ധാരാളം എഴുത്തുകാരും സാംസ്കാരിക നായകന്മാരുമൊക്കെ ഈ ഭൂരിപക്ഷ സമൂഹത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അവർ നീതിയുടെ പക്ഷത്താണ് ആ നീതിയുടെ പക്ഷത്തെ നിലക്കൊണ്ട് സമാധാനപരമായിട്ട് നീങ്ങിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ ഇസ്ലാമിന്റെ ശിക്ഷണങ്ങളും അധ്യാപനങ്ങളും അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ മുസ്ലിം സമൂഹം ഈ പ്രശ്നങ്ങളെ ഒരു വൈകാരികമായ പ്രശ്നമായി എടുത്ത് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധി ശൂന്യമായ അവിവേകത്തോടു കൂടിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സന്നദ്ധമാവരുത് എപ്പോഴും തന്നെ അവർ വിവേകത്തിന്റെയും അതുപോലെ ബുദ്ധിയുടെയും യുക്തിയുടെയും ആ ഒരു നിലപാട് അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം മുന്നോട്ടു പോവേണ്ടത് സർവോപരി ഇതര മതവിഭാഗങ്ങളോടും ഇതര ദേവാലയങ്ങളോടും ഇതര വിശ്വാസികളോടുമൊക്കെ പുലർത്താൻ വേണ്ടി ഇസ്ലാം നിർദ്ദേശിച്ച ആ മാതൃകയും സംസ്കാരവും മുറുകെ പിടിക്കാൻ അവരെ പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യണം അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനെ മുറുകെ പിടിക്കാൻ അവൻ നമുക്ക് തോഫിയക്കും ഉദവിയും നൽകുമാറാകട്ടെ